Assalamualaikum class 2 as you already know that uh, activity sheet has been already given you in your envelope so we are going to start our activity work so how can you start your work so I'm going to do instructions and you follow it as you know that the activity sheets are given in your envelope if anyone doesn't have anyone then he can post me so I will post the pictures to him तो आप जो है उस पिक्चर्स के थ्रू जो है वो एक्टिविटी शीट अपने कॉपी पे कॉपी कर लीजिएगा उसे सॉर्स कर लीजिएगा ठीक है अभी एक्टिविटी शीट करने कैसे है मैं आपको ये गाइड कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर नेम हियर ओके फर्स्ट यू हैव टू राइट द नेम हियर एंड देन यू हैव टू राइट द डेट हेयर सबसे पहले आपको डेट और डे मैंशन करनी है ठीक है सो वी आर गोइंग टू do the activity of chapter dad and non-living so we are going to do activity treat dad and non-living dad means mother and non-living means child so the instructions are like the instructions for example Number one is take a file and tag it with your name and class. सबसे पहले जो है आपने एक file लेनी है और उसको tag करना है अपने नाम और class के साथ सही है। सबसे पहले आप जो है एक file लीजिए और उसको tag कीजिए अपनी name and class के साथ, ठीक है? उसके बाद Next, you have to keep all your signed worksheet in it. After that, you have to keep all your worksheet in it. Next is, do not fold any paper and file as well. And you have to think that the paper is bad or the file is bad, so you have to do not to fold any paper. Before solving or doing worksheet, first read the whole chapter thoroughly and revise the lecture. Try to do by your own self for it if you fail any difficulty then you may ask to uh, and take help of your parents and guardians first of all activity sheets you have to read the chapter you have to read the chapter and understand and revise the lecture and try to do it first of all you have to do it yourself this activity और उसके बाद जो अगर अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं आपको कोई डिफिकल्टी है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं एंड द नेक्स्ट इज यूज शार्प पेंसिल एंड डू नॉट यूज लाइट और सो मच शार्प पेंसिल पेंसिल शार्प करके काम करिएगा ना तो ज़्यादा लाइट हो ना ज़्यादा डार्क हो ठीक है फॉलो एल्फाबेटिकल फॉर्मेशन मस्ट फोकस ऑन स्काई लेटर ग्रास लेटर एंड रूट लेटर्स एल्फाबैट फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए फोकस रखिएगा स्काई लेटर्स को ग्रास लेटर को और रूट लेटर का फोर लाइन्स अच्छे से यूज़ करने चाहिए। व्हेन यू स्टार्ट योर वर्क फर्स्ट यू हैव टू मेंशन योर नेम एंड डेट। जब भी आप अपना काम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपने नेम अपना नाम लिखना है एंड डेट और डेट लिखनी है चाहिए। Do not use any color marker, crayons or anything. Just do your work by a pencil. इस एक्टिविटी शीट पे कोई भी कलर पेंसिल मार्कर क्रेयॉन यूज़ करने की या कोई भी चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है सिंपली आपको एक पेंसिल से काम करना है ठीक है डो नॉट कट और ब्रब द थिंग सिंपली यूज़ योर इरेजर टू इरेज द मिस्टेक इफ यू मेड इट अगर कोई गलती हो जाए तो उसको काटना पीटना नहीं है सिंपली इरेजर से इरेज कर देनी है अगर आपने कोई गलती की है ठीक है काइंडली कीप योर स्टर्व नीड एंड क्लीन कोशिश करिएगा अपनी चीज़ अपनी फाइल अपनी एक्टिविटी शीट्स वगैरह साफ नहीं रखें ठीक है सो we are moving towards the question number one. So the question number one is choose the best answer. Choose the best answer दे रहे हैं। इस choose the best answer में आपको एक blank दे रही है और उसके नीचे दो options दे रहे हैं। इस blank का जो correct answer है A है या B है, जो भी है, उसको आपने इस blank में लिखना है। For example, dad thing can die. कौन सी चीज मर जाती है? Option A living, option B not living. So you have to write the correct answer. So I'm, for example, 
लिविंग इसका करेक्ट आंसर क्या है लिविंग है सही है ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल हार्म्स अदर एनिमल फॉर देयर डैश एक जानवर जो है दूसरे जानवर का शिकार क्यों करता है ऑप्शन ए फॉर फूड और फॉर स्लीप सो द आंसर इज फॉर फूड ओके सो यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर एंड यू हैव टू सर्कल द करेक्ट आंसर फॉर एग्जांपल हमारा इसका लिविंग था तो हम जो है लिविंग को सर्कल कर रहे हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमारा जो आंसर था हमारा आंसर था फूड तो हमने फूड को सर्कल भी कर दिया और करेक्ट आंसर को ब्लैंक में भी कर दिया ठीक है इस तरह से आपको ये चूज करना है फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू डेट इज फिलिंग ब्लैंक्स बाय यूजिंग वर्ड बैंक जैसे आपको क्वेश्चन नंबर टू याद दिया गया है फिलिंग ब्लैंक बाय यूजिंग वर्ड बैंक आपको ब्लैंक दी गई है वन से फाइव तक और वर्ड बैंक दिया है वर्ड बैंक के अंदर सारे आंसर्स हैं ठीक है अब आपको बताना है कि इस ब्लैंक का क्या आंसर है फॉर एग्जाम्पल नंबर वन इज डेट एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डैश फ्रॉम ईच अदर फॉर एग्जाम्पल आंसर कुछ यू सवाल कुछ यू है कि डेड और नॉन लिविंग जो है डैश हैं एक दूसरे के अब आप वर्ड बैंक चेंज कीजिए ग्रो नॉन लिविंग लिविंग डाई और डिफरेंट सो द आंसर इज डिफरेंट तो आंसर क्या है डिफरेंट ठीक है नाउ सेकंड इज प्लांट विल डैश इफ डिट नॉट गेट यर वाटर एयर इन सनलाइट अगर प्लांट को पानी हवा और सनलाइट ना मिले तो क्या होगा ग्रो नॉन लिविंग लिविंग डाई एंड डिफरेंट अगर प्लांट को पानी हवा सनलाइट ना मिले तो क्या होगा प्लांट विल डाई सो द आंसर विल बी प्लांट विल डाई ठीक है इस तरह से आपको वर्ड बैंक की मदद से ये ब्लैंक्स फिल करनी है उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री सो द क्वेश्चन नंबर थ्री इज गिव वन वर्ड आंसर आपको ब्लैंक्स दी गई हैं और ब्लैंक्स का लिए वर्ड बैंक दिया गया इस वर्ड बैंक में आंसर है आप वर्ड बैंक की मदद से आंसर फिल कर सकते हैं सो द नंबर वन इज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव एबिलिटी टू डैश नॉन लिविंग थिंग्स के पास जो है इतनी सलाहियत नहीं होती किसके लिए फूड वाटर रिप्रोड्यूस और ग्रो तो इधर रिप्रोड्यूस भी आ सकता है और ग्रो भी आ सकता है रिप्रोड्यूस फॉर एग्जांपल डो नॉट हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इन ग्रो एज वेल ठीक है इसमें कोई इश्यू नहीं आप दोनों लिख सकते हैं ठीक है डेट लिम थिंग्स ओके सो द नेक्स्ट इज डेट एंड डेट थिंग्स आर नो लॉन्गर डैश एंड डैश जो मर जाती हैं चीज़ें ना तो वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं और ना तो वो ग्रो कर सकती हैं ठीक है मैंने आंसर हाईलाइट कर दिए ठीक है इस तरह आपको लिखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड डैश एंड डैश नॉन लिविंग थिंग्स की चीज़ की नीड नहीं है फूड और वाटर की नीड नहीं है ऑल लिविंग थिंग्स नीड डैश टू ड्रिंक वाटर टू ड्रिंक ठीक है इस तरह से आपको ब्लैंक्स करें नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स ना फॉर एग्जाम्पल ओके ट्रू फॉल्स आपको करना है ये यू हैव टू राइट जस्ट टी एंड एफ टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स नंबर वन लिविंग थिंग्स विल डाई इफ दे डिट नॉट गेट वाटर एंड फूड अगर जानदारों को जानदार लिविंग थिंग्स जो है मर जाएंगे अगर उनको पानी और फूड ना दें तो यू हैव टू राइट जस्ट टी इफ इट इज 
कौन सी चीज नॉन लिविंग और डेड है फॉर एग्जाम्पल नॉन लिविंग कौन होते हैं जो गैर जानदार होते हैं और डेड वो होते हैं जो पहले कभी जिंदा होते हैं लेकिन बाद में वो मर जाते हैं ठीक है तो बेसिकली डेड इट सेल्फ और लिविंग थिंग भी कह सकते हैं कि लिविंग थिंग बाद में मर जाते हैं डेड ठीक है फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल इज नॉन लिविंग तो मैं यहाँ नॉन लिविंग लिखूंगी ट्री ट्री इज अ लिविंग बट इट कैन डाई ये प्लांट है और ये प्लांट जो है जिंदा होता है लेकिन जब ये मर जाता है तो हम क्या कहते हैं डेड तो मैं यह कह रखूंगी डेड फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट बुक इज नॉन लिविंग एंड अ बर्ड इज बर्ड लिविंग है ये मर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं डेड तो हम ये डेड ठीक है इस तरह से आपको ये एक्टिविटी करनी है Next is circle the things which live and die. Take out the things which do not live or die. अब आपको जो है करना ये है कि टिक करना है उन चीजों को जो मर जाती हैं और जो जिंदा रहती हैं ठीक है अच्छा for example ये bag है अगर ये लिविंग है तो इसको टेक करना है और अगर जो चीज़ें डेड डाय मर जाती हैं उनको सर्कल करना है ठीक है फॉर एग्जांपल ये लिविंग है इसलिए मैं इसको क्या कर रही हूँ सर्कल कर रही हूँ लिविंग को जो है सर्कल करना है और जो नॉन लिविंग है उसको टिक आउट करना है टिक करना है सिर्फ उसके बाद है मेक अ लिस्ट ऑफ फाइव डेड थिंग्स एंड नॉन नॉन थिंग अब आपको इस दो कॉलम दिए गए हैं डेड थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग्स का डेड लिविंग थिंग्स यानी जो जानदार होते हैं जो मर जाती हैं आपको वो लिखनी है और नॉन लिविंग के अंदर आपको गैर जानदार चीज लिखनी है फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स प्लांट्स कैन डाय जो मर जाते हैं मुझे आ जाते हैं पत्ते और फूल वगैरह नॉन लिविंग फॉर एग्जाम्पल बुक जैसे बुक ठीक है इस तरह से आपको फाइव एग्जाम्पल देंगे एंड देन यू हैव टू डू मैच द फॉलोइंग अब इस मैच द फॉलोइंग में करना क्या है फॉलोइंग के अंदर आपको दिया गया है डेड डेड एंड नॉन लिविंग आपको दो ब्लॉक्स दिए गए हैं डेड एंड नॉन लिविंग ठीक है अब आपको बताना है कि इन चार चीजों में से कौन सी चीज लिविंग है और नॉन लिविंग है सिंपली आपको पेंसिल और स्केल का यूज करना है कोशिश कीजिएगा सफाई से मैचिंग करें ठीक है फॉर एग्जाम्पल टेडी बियर टेडी बियर क्या है लिविंग है या डेड है तो हमने कहा कि ये नॉन लिविंग है ठीक है फिर हमने कहा ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स क्या है लिविंग है कि नॉन लिविंग है ह्यूमन बींग्स आर लिविंग एंड दे कैन जाए सो हमने मैच कर दिया लेट्स से ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल इज अ हॉर्स और सिर्फ लिविंग और नॉन लिविंग इट्स It is living but can die. So we will match with it. Okay. 
and the next is senses so you have to match to the with the respective okay now in this column and the next question is question number nine that is solve search word aapko ek search word ke liye box diya gaya hai ab aapko isme se spellings dhoondni hai for example food grow living water and dead theek hai aapko spellings jo hai is block ke andar jo hai chupa ke di gayi hai ab aapko dhoondni hai theek hai for example food grow living water and dead so you have, you have to find the for example grow next is water के साथ में आपको सारी स्पेलिंग सर्च करनी है ठीक है इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्योरी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं आई विल पोस्ट थैंक यू सो मच